নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হর্টিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকের আমার এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যারা বাড়িতে ফলের গাছ করো এবং ফলের গাছের সাথে সাথে যারা লিচু গাছ করো তারা একটা সমস্যার সম্মুখীন হও কি সমস্যা সমস্যাটা হলো যে তোমাদের লিচু গাছের হঠাৎ করে কচি ডাগার ডগার যে অংশ ওপরের যে অংশ সেখান থেকে শুকিয়ে শুকিয়ে গাছটার ডালটা পুরো শুকিয়ে যায় এবং পাতার ডগাগুলো অনেক সময় শুকিয়ে যায় পুরের মতো যায় এবং গাছের পাতায় অনেক ধরনের স্পট চলে আসে যেগুলো গাছের পাতা একেবারে খালি করে দেয় তো আজকের আমি আমার এই ভিডিওতে এই যে ব্যাপারগুলো হয় এটা কেন হয় আর এর প্রতিকারটা কি স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদেরকে বলতে থাকব তবে যারা লিচু গাছ করনি করতে চাও বাড়িতে একটা বারো ইঞ্চি টবেও খুব সুন্দর করে লিচু গাছ করা যায় তো আমি এই লিচু গাছ কীভাবে প্রতিস্থাপন করতে হয় সেটা স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখিয়েছিলাম সেটা ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে তুমি দেখে নিতে পারো আর লিচু গাছ প্রতিস্থাপন করার পর এক বছর পরে লিচু গাছে যে লিচু হয়েছে সেটা নিয়েও আমি আপডেট দিয়েছি সেটা তুমি যদি দেখতে চাও তার পরেই লিঙ্কটা দেওয়া আছে তুমি দেখে নিতে পারো তো চলো আজকে আমি তোমাদেরকে বলি যে লিচু গাছের পাতায় যে পোড়া পোড়া দাগ যাই হোক সেটা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমাদের প্রথম যেটা সবচেয়ে বেশি প্রবলেম করে সেটা হলো ডাই ব্যাগ ডাই ব্যাগটা কি প্রথমে দেখবে যে লিচু গাছের যে ডগা কচি অংশটা একদম ডগার শাখার ডগা তো কচি অংশ থাকে সেই কচি অংশ কিছুটা দূরে একটা কালো দাগ পাওয়া যায় খুব লক্ষ্য করে তবে এটা বোঝা যায় কালো দাগ পাওয়া যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে ওই কচি পাতা শুকিয়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে ওই ডালটা শুকনো হতে থাকে এবং ওই গাছের বড় বড় পাতা মানে যেগুলো বয়স্ক পাতা পূর্ণাঙ্গ যেগুলো পাতা সেগুলোর চারিদিকটা ব্রাউন হয়ে যায় মনে হয় যেন পুরে পুরে গিয়েছে এরকম হতে থাকে হতে থাকতে থাকতে এটা আস্তে আস্তে ওই শুকনো ব্যাপারটা নিচে নামতে থাকে এটা হলো ডাই ব্যাগ তো এটা কিভাবে হয় এটা অ্যাকচুয়ালি মোটামুটিভাবে বর্ষাকালের দিকে সবচেয়ে বেশি হয় কিন্তু এটা সারা বছরও হতে পারে তাহলে আমরা কি করব ওই যে ডালটা আছে যে শুকনো হয়ে যাওয়া ডালটা যেখানে কাঁচা ডাল এবং যেখানে ওই শুকনো ডালের একেবারে সংমিশ্রণ মানে শুকনো হতে হতে একটা জায়গায় পর্যন্ত তো থেমেছে মানে আস্তে আস্তে আসছে সেই শুকনো এবং কাঁচা ডালের যে সংযোগস্থল সেই সংযোগস্থল থেকে দশ সেন্টিমিটার দূর থেকে আমাদের কেটে ফেলতে হবে ধরো যে একটা এটা হলো মূল ডাল আর এটা হলো সেই শুকিয়ে যাওয়া ডালটা শুকিয়ে যাওয়া ডালটার এই অংশটা যেখানে একেবারে সংযুক্ত অংশ পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে তাহলে কি করব তাহলে দশ সেমি পর্যন্ত ছাড়তে হবে না ওই সংযুক্ত জায়গাটা কেটে দেবে দেওয়ার পর কপার অক্সিক্লোরাইড এটা এক লিটার জলে চার গ্রাম মানে মোটামুটিভাবে সাড়ে চার চামচ টেবিল স্পুন যেটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করতে হবে এটা স্প্রে করতে হবে এবং ওই জায়গাটা কপার অক্সিক্লোরাইডের একটা লেই লাগিয়ে দিতে হবে এটা করলে তবে এই ডাইব্যাগ থেকে তুমি মুক্তি পাবে এবং ওই যে পাতা পুরে পুরে চারিদিকটায় প্রথম দিকটায় যেটা হয় না যেটা আম গাছে হয় সেটা এসওপির জন্য সালফেট অফ পটাসের অভাবের জন্য আর এটা এটা হয় ডাইব্যাগ শুরু হওয়ার সময় থেকে ডাইব্যাগ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাই তুমি যদি এই কপার অক্সিক্লোরাইড এটা এক লিটার জলে চার গ্রাম যদি মানে যেটা টেবিল স্পুনে যেটা সাড়ে চার চামচ দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করতে পারো সাত দিন অন্তর অন্তর লিচু গাছে এটা হয় না তো কপার অক্সিক্লোরাইডটা বাজারে কি নামে পাওয়া যায় কপার অক্সিক্লোরাইডটা বাজারে ব্লাইটক্স নামে পাওয়া যায় যেটা ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে দু জায়গায় এই নামে পাওয়া যায় এটা হলো ডাই ব্যাকের ব্যাপারটা এবং পাতা পোড়ার ব্যাপারটা এবার পাতায় একটা স্পট আসে একটা ছোট্ট বাদামি রঙের স্পট আসে সেটা গোল গোল চারিদিকে মানে বৃত্তাকারে থাকে পাতায় প্রথমে বোঝা যায় না যখন এটা বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা লক্ষ্য পড়ে এবং এটা যদি খুব বেশি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্ত গাছের সমস্ত পাতাটা ঝরে যাবে ফলে গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাবে এটার ফলে এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো ম্যানকোজেব ম্যানকোজেব স্প্রে করতে হবে যেটা বাজারে এম ফর্টি ফাইভ নামে পাওয়া যায় এটা বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষে দুটো জায়গায় পাওয়া যায় তবে এই কপার অক্সিক্লোরাইড এটা দিলেও হবে তুমি মোটামুটি বাজার চলতি যে কোনো ফাঙ্গিসাইড যদি প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি এক লিটার জলে এক চামচ দিয়ে স্প্রে করতে থাকো কন্টিনিউ তাহলে কখনোই গাছে এ ধরনের 
রোগ আসবে না তাই আমি তোমাদেরকে বলবো মোটা মোটামুটিভাবে ফলের গাছ যদি করতে চাও তাহলে অবশ্যই করে এভাবে ফাঙ্গিসাইডগুলো সেটা এম ফর্টি ফাইভ হতে পারে সেটা ব্লাইটক্স হতে পারে সেটা সাপ হতে পারে এই সাপটা বাংলাদেশে ম্যানসার নামে পাওয়া যায় এক লিটার জলে এক চামচ দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে কন্টিনিউ সাত দিন অন্তর অন্তর করে যাও তাহলে অবশ্যই অবশ্যই করে তোমার গাছে কখনোই ফাঙ্গাস আসবে না গাছ চকচকে থাকবে ফলও সুন্দর আসবে বন্ধুরা এই ছিল আমার ভিডিওর বিষয়বস্তু ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থেকো খুব মজা করো নমস্কার